இப்போ அப்ஜெக்டிவ் கொஷின்ஸ் பார்க்கலாம் டேஷ் இஸ் அ ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் வேல்யூ ஆஃப் என்டையர் டேட்டா அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க மொத்த டேட்டாவோட ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் வேல்யூ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மீன் மீன் தான் இதுக்கான ஆன்சர் ஸோ நீங்களும் மீனுன்னு எழுதிடுங்க த மீன் ஆஃப் ஃபஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் ஈவன் நம்பர் இஸ் டேஷ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க கண்டுபிடிக்கலாமா ஸோ எயித் கொஸ்டினுக்கு மீன் அப்படின்னு எழுதியிருக்கேன் அண்ட் இப்போ நைன்த் கொஸ்டினோட ஆன்சர் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் ஈவன் நம்பர் கேட்டிருக்காங்க ஈவன் ஸோ டூ ஃபோர் சிக்ஸ் இன் சைடும் ஒன் டூ த்ரீனு எழுதிடாதீங்க டூ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் டென் டுவெல் ஃபோர்டீன் சிக்ஸ்டீன் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் தேர்ட்டி டூ டூவாக வரணும் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் கேட்டிருக்கனால டிவைட் பை ஃபிஃப்டீன் இப்போ இதை மொத்தமாக ஆட் பண்ணிடலாம் பட் இதை விட சிம்பிளஸ்ட்டாக ஒரு வேல்யூ பண்ணலாம் டூ எல்லாத்துலேயுமே காமன் ஸோ டூ வெளியே இருக்குன்னா ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் அப்படின்னு வரும் அப் டு ஃபிஃப்டீன் வரைக்கும் நமக்கு கிடைக்கும் டிவைட் பை ஃபிஃப்டீன் இப்போ ஒன் டூ ஃபிஃப்டீன் ஆட் பண்ணால் நமக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி கிடைக்கும் நீங்கள் சைடில் ஆட் பண்ணிடுங்க ஒன் வந்து தான் நீங்கள் செய்யலாம் ஸோ டூ இன்ட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி டிவைட் பை ஃபிஃப்டீன் இப்போ டூ ஜீரோ ஜீரோ டூ டூ ஜா ஃபோர் டூ ஒன் ஜா டூ சைடில் சால்வ் பண்ணுவா ஒன் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு டூ டூ ஜீரோ ஜீரோ டூ டூ ஜா ஃபோர் டூ ஒன் ஜா டூ டூ ஃபார்ட்டி கிடைக்குதா இந்த டூ ஃபார்ட்டியை நான் ஃபிஃப்டீன் டேபிளால் என்ன பண்ணணும் டிவைட் பண்ண போகிறேன் இல்லைங்களா டூ ஃபார்ட்டியாக ஃபிஃப்டீன் டேபிளால் டிவைட் பண்ண போகிறேன் ஃபிஃப்டீன் ஒன் டைம் ஃபிஃப்டீன் நைன் ஜீரோ அண்ட் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ் ஆர் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் நைன்டி ஸோ ஜீரோ ஆன்சர் என்ன கிடச்சிருக்கு சிக்ஸ்டீன் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கா டென்த் கொஸ்டின் பாருங்கள் த ஆவரேஜ் ஆஃப் டூ நம்பர்ஸ் ஆர் டுவெண்ட்டி ஒன் நம்பர் இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அண்ட் அனதர் நம்பர் இஸ் டேஷ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டே ரெண்டு நம்பரோட ஆவரேஜ் எடுத்து பார்த்தோன்னா டுவெண்ட்டின்னு கிடைக்குதா ஒரு நம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு சொல்லிட்டாங்க இன்னொரு நம்பர் என்ன அதை நம்ம தான் கண்டுபிடிக்கணுமா ரொம்ப ஈஸியான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் தான் பாருங்கள் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் பை டூ ஏன்னா ரெண்டே ரெண்டு நம்பர் ஸோ ரெண்டு நம்பரை எக்ஸ் ஒய்னு எடுத்துக்கலாம் ஆவரேஜ்னால் அது எத்தனை இருக்குது ஒன் டூ ஸோ டிவைட் பை டூ இதோட வேல்யூ எவ்வளோ டுவெண்ட்டின்னு அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க ஸோ கீழே இருக்க டூ அந்த சைட் கொண்டு போனால் மல்டிப்ளை ஆகிடும் வெரி குட் ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு டுவெண்ட்டி இன்ட்டு டூ தட் இஸ் ஃபார்ட்டி இப்போ எக்ஸுக்கு பதிலாக டுவெண்ட்டி ஃபோர் எழுதும் எக்ஸுக்கு பதிலாக டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஏன்னா ஆல்ரெடி கொஸ்டினில் கொடுத்துட்டாங்க ப்ளஸ் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபார்ட்டி இப்போ ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அந்த சைட் போனால் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இல்லையா ஸோ ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபார்ட்டி மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபார்ட்டி மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பண்ணலாமா ஃபார்ட்டிலேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் பண்ணால் டென் டென் மைனஸ் ஃபோர் வந்து சிக்ஸ் இது த்ரீ ஆடு த்ரீ மைனஸ் டூ ஒன் சிக்ஸ்டீன் ஸோ இன்னொரு நம்பர் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோன்னா சிக்ஸ்டீன் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அடுத்த நம்மளோட லாஸ்ட் கொஸ்டின் த மீன் ஆஃப் த டேட்டா டுவெல் எக்ஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் இஸ் எயிட்டீன் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க மூணு நம்பரோட மீன் கண்டுபிடிச்சா எயிட்டீன் ஆன்சர் கிடைக்குமா ஃபைன் த வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் இந்த எக்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க இதுவும் பழைய சம் மாதிரி தான் போன சம்மில் வந்து நம்பர்ஸ் வச்சு கேட்டிருந்தாங்க இந்த சம்மில் த்ரீ நம்பர்ஸ் அவ்வளோதான் வித்தியாசம் ஸோ டுவெல் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் டிவைட் பை த்ரீ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்டீன் ஸோ கீழே இருக்க த்ரீ அண்ட் சைட் போனால் மல்டிபிள் ஆகிடும் எக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் கூட டுவெல் ஆட் பண்ணால் எயிட் ப்ளஸ் டூ டென் பேலன்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபார்ட்டி கிடைக்கும் ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்டீன் இன்ட்டு த்ரீ எயிட் த்ரீ ஜார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபோர் பேலன்ஸ் டூ த்ரீ ஒன் ஜார் த்ரீ ஒன் ஜார் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஃபோர் இல்லைங்களா ஸோ ஃபிஃப்டி ஃபோர் நான் எழுதியிருக்கேன் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி அந்த சைட் வந்தால் மைனஸ் ஃபார்ட்டி வேறு ஃபோர் மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி ஃபோர்லேருந்து ஃபார்ட்டி மைனஸ் பண்ணால் ஃபோரில் ஜீரோ போச்சுன்னா ஃபோர் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோர் இஸ் ஒன் ஃபோர்ட்டீன் ஸோ ஆன்சர் என்ன ஃபோர்ட்டீன் எல்லாருக்குமே ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அடுத்த வீடியோவில் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ ஃபுல்லாக சால்வ் பண்ணலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காம உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளையும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் நம்ம சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கைண்டி நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்